Ratade Ratade mis mil bendiciones Bendiciones Ali, bendiciones Ana ahí Ahí estamos, Betty, bendiciones mi vida Ahí estamos Marisol, muchas bendiciones A esperar que se vayan incorporando la gente, aunque sea un poco gente más, y por supuesto la principal que tiene que estar, que es Janet Ángeles. Ya cuando ella se incorpore, rompemos. Os vara, donde os vara. Hace falta que la conexión hoy me dé. Nunca, bendiciones mi vida. Ahí está. Te veo, te veo activa en el grupo. Te veo participando. Así, así, así como es mi vida. Y sabes, bendiciones mi vida. Tú sabes, una changocera. ¿Cómo está? Oye, como hay de chango aquí. Como hay de chango aquí, caballero. Va a un chango. No, no es porque sea mi de la guarda, pero ese es el dueño de la religión. Va a un todas las ocha. Seguro, con fe y mucho amor, mi vida. Ahí está. Buenos días, coño. Llegó la fitirona, ya tú sabes. Llegó a Ané. Llegó la ganadora del reto. Ya, ya, se, se rompió la ciguaraya. Voy a empezar. Cabo Sile. Ahí está, Alafi. Alafi y yo. Vamos a empezar ya. El que quiera ver la directa, que, que se ponga, que invité a casi todo el mundo. ¿Y sabes dónde está mi mamá? Allá, dentro de allá. Bendiciones, mi madre. Mi, 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 mi yare, mi yato pi. Seguro, el cabo. Es el gran guerrero de todos los tiempos. El pantago. <risa> dale, dale, que hoy, hoy es buena directa hoy. Coño, mi hija. Tú sabes, mi hijaita la más linda. Lauri Pérez, bendiciones, mi vida. Mucha salud es lo que te hace falta. Mucha salud. Ahí está. Nos fuimos. Voy a romper ya. A ver si más. Coño y Dania. Muchos besos, mi vida. Muchas bendiciones. Ahí está. Nos fuimos. Voy a romper. Me quedé ayer. Os para, don Tío para. Voy a empezar desde el principio porque ayer me quedé. Y ahora mismo no me acuerdo ni por dónde me quedé. La conexión no me dejaba. Seguro. En Os para, don Tío para. Me quedé donde yo estaba hablando que decía Gobara Don Teobara, Mafrefun, El Eguá, Mafrefun Obatalá, Mafrefun Ochun, Mafrefun Changó, Mafrefun Orula. ¿Me estás entendiendo? Pero Mafrefun toda la espiritualidad. Ahora, sin embargo, las cosas que nacen en Obara Don Teobara, aquí lo que nace es las joyas, las riquezas, el comercio, el lenguaje, el censo oral, que a él no lo dice, pero el censo oral nace en Obara Don Teobara y nace también. La verdad y la mentira. ¿Me estás entendiendo? Mira cuántas cosas nacen los Barra Don Teobara. Ahora vamos a empezar a hablarle de Barra Don Teobara. Sin embargo, voy para el primer refrán, que todo el mundo sabe, es más exacto de todos los refranes que tiene Barra Don Teobara. Dice, coño, Martica, mucho, muchas bendiciones, mi vida para usted. Todo el mundo sabe el primer refrán de Barra Don Teobara que dice, el que sabe, no muere como el que no sabe. No es lo mismo, vuelvo, vuelvo, vuelvo para atrás, no es lo mismo hacer algo sin conocimiento. A la hora de hacer algo con conocimiento, si vamos a hablar, vamos a interpretar este refrán a la religión. Da a mí muchas bendiciones, mi vida. Vamos a interpretar este refrán a la, a la religión. ¿Cuántas veces hoy en día, porque hizo vara con Teopara que se hizo religión en la tierra? Cuando uno recibe un santo y te viene Osvara, en el momento lo fin reconoce las cosas. Porque es el santo, es el santo de la, es el orden de la religión como tal, es el orden más parido que existe. ¿Me estás entendiendo? Pero sin embargo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente, cuánto en día, en el día de hoy, hoy en día, están acabando con esta religión? Están, a, están haciendo miles de sancochos, vamos a hablarlo claro. Están cambiándole la estrada a las personas. Están jorobándole el camino a las personas. Porque se piensan que por tres cosas que se sepan, ya pueden hacer con esta religión y doblegarla a como le da la gana a ellos. Entonces, sin embargo, vino para tonto bares, hizo para tonto bares en la vida. El que sabe, no muere como el que no sabe. Dice Olofin, dice Olofin en este orden. 
yo el día de mañana en este mundo nadie se va debiendo, no, nadie se va sin deber nada. ¿Por qué? Porque hoy en día están haciendo mucho, muy, miles de cosas que están mal. Y dice Olofin, tarde o temprano, tarde o temprano voy a empezar a cobrar todas estas cosas que están haciendo negativas. Tarde o temprano voy a empezar a, a justiciar, voy a empezar a ajustar cuentas. Porque están, un ejemplo, están profanando mucho esta religión. Porque no es lo mismo que yo de Yahoo, o yo de mi primer santo que yo voy a hacer, mi primer santo que yo voy a hacer, yo hago algo mal por una inocencia, porque lo único que Olofin perdona, lo único que Olofin perdona en Osvara Donte Osvara, es la inocencia de las personas. Entonces dice aquí el santo Osvara Donte Osvara, hace falta que en la vida, hace falta que en la vida, cuando tú vas a hacer algo, tú te equivoques, pero por no saber. No tú te equivoques por dejarte llevar por las personas. No, tú, no tú te vayas a equivocar por haberte ido por encima de un mayor. No te vayas a equivocar por haberte ido por encima de la palabra del, del santo que tú lo tienes en un item ley. Dice Olofi, hace falta que tú te equivoques por la inocencia. Que tú te equivoques por falta de conocimiento. Que tú te equivoques por falta de, de argumentación. Fíjate, porque dice Olofi que el que sabe no muere como el que no sabe. Entonces, no es lo mismo morir por una inocencia que morir por algo que yo hice estando conscientemente, que yo lo que estaba haciendo estaba mal, entonces hay que verle el día de mañana a los hijos para Don para lo que vamos a hacer religiosamente a partir de ahora, dice el santo. Los hijos para Don para hay que ver lo que vamos a hacer religiosamente a partir de ahora, dice el santo. ¿Saben por qué? Porque cuando viene para Don para ustedes saben que todos los oreates se le dicen, hay que estudiar religión, porque usted nació... Para ser reina primeramente, usted nació para reinar en esta ocha, tenga la cultura que tenga. Así usted nazca en Alaska, usted nazca en Haití, usted nazca en Venezuela, usted nazca en, en Alemania, usted sea del país que sea, usted tiene dos varas, dos chorbaras encima de su cabeza y dice el santo, usted nació para ser rey. Usted porque dice, nace un rey, pero usted nació para parir en el santo porque era el comercio de las piedras. Entonces ustedes me están entendiendo, pero hace falta que el día de mañana, porque el hijo Osvara Don Osvara, tanto en Irey o tanto en Osorbo, llegue a ser grande en esta religión. El hijo Osvara Don Osvara llegue a ser grande en esta religión. Pero hay que buscar la manera el día de mañana qué tipo de grandeza el santo me va a dar, porque yo quiero ser grande lo mejor, pero yo no puedo ser el más grande haciendo lo peor. Entonces hay que entender mañana qué es lo que tú mañana, por mucho conocimiento que usted va a tener, todas las personas hijas de este orden, mañana van a ser grandes y se van a acordar de la palabra de este orden que está hablando hoy. Todo el mundo va a ser grande. Empezamos ciegos a esta religión, pero nos vamos dando cuenta que tenemos algo por dentro que nos va a ir más allá, algo que nos inspira, algo que, que, que nos hace preguntar, algo que nos hace leer hasta las 2 y 3 de la mañana de la madrugada, algo que nos hace siempre estar pendiente a las cosas religiosas. ¿Me estás entendiendo? Esto se hizo dos fin. El que sabe, no muere como el que no sabe. Mira a ver lo que tú te vas a estudiar. Mira a ver mañana los poderes, de qué manera tú lo vas a entregar. Porque dice el santo, como dice el doctor D, tú no te vayas por, las, por encima de las costumbres, porque mañana usted va a ser tan grande que usted mañana puede tener hasta más hijado que su propio padrino. Mira como le dice el santo. Usted mañana va a ser la líder de un pueblo. Usted mañana va a ser el líder de un pueblo. Usted va a ser el cacique de una tribu. Entonces dice el santo, tienes que aprender las cosas bien para que el día de mañana Lofi no te censure por algo negativo que pudiste haber hecho. Entonces dice Lofi, que el que sabe en la vida no muere como el que no sabe. Con el permiso, yo, no, yo casi no tomo. Me estoy tomando un vinito. Ayer fue el día de Maya. Hoy es el día de Chum. Me estoy tomando un vinito. Quiero felicitar a todas las hijas de Maya, a todos los hijos de Maya, que de una manera u otra seamos hijos de esta santa. Quiero felicitar a todos los hijos, a todas las hijas de Maya, que de una de Ochum, que diga que de una manera u otra seamos hijos de esta santa. Muchas felicidades. Pero aunque no seamos hijos de esta santa, muchas felicidades para todos los igoros y para toda aquella persona que pertenezca a mi religión. Muchas, pero muchas felicidades a su salud. Seguimos. No es lo mismo en Osvara Don Osvara, no es lo mismo Osvara Don Osvara, vuelvo para atrás, hacer algo cuando yo no me lo sé, que cuando ya yo tengo conocimiento. O no es lo mismo el día de mañana. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué usted hace de Yahoo? Si usted no tiene ni cuarto entregado, si usted no tiene ni santo hecho, ¿qué hace usted Yahoo en una casa ajena, visitando una casa donde se esté haciendo una actividad religiosa? Yo se lo explico. Usted hace ella o sin un mayor cuando usted no tiene cuarto entregado, 
cuando, cuando usted no tiene nada, todavía esto, usted nada más que se hizo santo y todavía no tiene nada. ¿Qué usted hace de Yahoo en una casa donde estén haciendo un santo? Aunque usted no entre un cuarto de santo, aunque usted está en la cocina, ¿qué usted hace de Yahoo si esa no es su casa? Usted está recogiendo todo lo negativo. ¿Qué usted hace de Yahoo metida dentro de un cajón de santo para los muertos en una casa que no tiene nada que ver con usted si usted no anda con una, con una mayor o con un mayor? Entonces cuando vengan mañana los supuestos, los supuestos arrebatos que le dan a los de Aos en una casa o le dan en medio de la calle, mañana no podemos echarle la culpa a nadie porque el santo te está advirtiendo. Usted, usted, de Yao, usted tiene que respetarlo. Usted tiene que, que a donde usted vaya ahí, usted tiene que ir con un mayor. Entonces después que yo trago y tal, después que los orichas te hablan, usted no puede venir a quejarse con nadie porque usted tiene un item, usted tiene una conversación. Y cuando te vengan las negatividades, cuando te vengan las cosas malas, usted no tiene a quien culpar. Porque dice el refrán, que el que sabe, no muere como el que no sabe. Entonces, la mejor manera de saber es haciéndonos santos para el día de mañana recibir un Itay Malé. Entonces, después que yo tenga mi Itay Malé, no me pueden decir a mí. Un ejemplo, a mí como mayor, que no se le dijo que, a mí, que, que no pueden ir para arriba el santo a, a, a quejarse. No, de abogo usted se habló. Ya hubo usted, hubo hasta incluso consideración, ya hubo usted le hicieron buen mitad, los santos hablaron con usted, entonces en esta vida usted no puede quejarse con nadie, a lo hecho pecho como decimos nosotros, dice un león para un gustazo, un trancoazo, entonces usted tiene que ser, usted tiene que a, ahora en estos momentos, usted tiene que aguantar y, fro, y confrontar todos sus errores, entonces no puede echarle la culpa a nadie de lo negativo que le pudo haber sucedido, porque en esta vida el que sabe, no muere como el que no sabe, eso es para Don Teobara. Si usted no tiene conocimiento de algo que usted hace dando opiniones, adelante de usted pueden estar hablando mil cosas de religión y usted puede estar segura que está mal dicha, usted puede estar segura que está mal hecha, pero usted no puede dar opinión porque no se pueden dar respuestas sin fundamento. Usted no puede dar una respuesta en esta vida al hijo para Don Topara porque el hijo para Don Topara está fiscalizado en este mundo. No puede dar respuesta, no puede abrir su boca si no, la, si no, las palabras que va a dar vienen con una, con una buena funda, fundamentación detrás. Usted todo lo que va a hablar lo tiene que dar con fundamento. No es hablar por hablar, no es hablar por hablar, sino a saber hablar sin equivocarse. Y eso es muy difícil. Entonces, como yo siempre todo lo que hable es posible y es probable que siempre yo no esté en lo cierto, lo mejor es que siempre no esté hablando, porque el hijo para Don Chopara y vamos para ahí ahora, tiene a Chen en la boca y vamos a hablarle por qué el hijo para Don Chopara tiene a Chen lo que habla. Ahora, sin embargo, el centro te está diciendo. Ya el que sabe la vida no muere como el que no sabe. Ya no tengo que explicarle. Yo no tengo que explicarle a más nadie qué significa que, que sabe. No muere como el que no sabe. Ahora, pero sin embargo, mira todo lo que habla Osvara, Don Chopara. Ya yo dije, mafrefun el eguá, mafrefun ye, e ochun, mafrefun changó, mafrefun o acalá, mafrefun orula, mafrefun el gun. Vamos a hacer énfasis en el gun. Yo dije que el hijo para Don Chopara, mafrefun el gun con la persona. El hijo para Don Chopara lo mismo puede ser rey en el campo de Arao, ¿no? En el, campo, en el campo de Gun, que lo mismo en el campo de la Ocha. ¿Me estás entendiendo? Porque nació para gobernar en cualquier tierra donde se diría el hijo para Don Chopara. ¿Me estás entendiendo? Pero sin embargo, dice el refrán de Osvara Don Chopara que un viejo amigo no se cambia con uno nuevo. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el viejo amigo que tenemos todos nosotros, los, los iguoros? Y hasta sin tener santo eso, tenemos un viejo amigo. El es Gun. Entonces quiere decir que nosotros lo primero que hacemos es partar con Edgun desde el momento que nacemos. Eso está en un letón que da. Cuando el niño llora, lo primero que, lo, lo primero que, que coja el niño es el espíritu. Es el Edgun, el Edgun que viene a regirle el cuadro espiritual a ese niño. Entonces, quiere decir que mañana nosotros hacemos ocha, coronamos ocha, ocha humbo en nuestro Levi. Entonces dice el refrán de Osvara Tonto Osvara. Hace falta ya, oh, que a partir de estos momentos, hace falta que a partir de estos momentos, de estos instantes, Usted va a adquirir, usted va para otra tierra, usted va mañana a familiarizarse con nuevas deidades, que son las ocha, diferentes a Edgun, 
pero sin embargo dice el refrán de para Toncho para un viejo amigo, usted no lo puede cambiar por uno nuevo, porque mañana le va a gustar tanto este mundo, que el día de mañana usted se puede olvidar de quién lo venía acompañando usted, usted mañana se va a olvidar de ese ego que viene con ustedes, que usted está en el vientre de su madre, usted mañana se puede olvidar de todas estas espiritualidades, que hasta ahora la han salvado, hasta de la muerte, dice aquí el santo, entonces después de que usted corone, usted no puede olvidarse de estas ocho, dice el santo, usted tiene que llevarla, la religión de un lado, y a los secundos de la otra, usted me está entendiendo, los santos de una mano, y a los muertos de la otra, porque Dios va a dar a Don Chopara, vence cuando, cuando lleva estas dos cosas a la misma vez, si el hijo va a Don Chopara, hace más énfasis en los dedos, se pone ojo, pero si hace más énfasis en la ocha, se pone ojo, ¿Cuándo, dónde está el ideo para Don Chopara, cuando el hijo va a Don Chopara, lleva las dos cosas a la misma vez. Ahí es donde está el ideo para Don Chopara. Cuando el hijo para Don Chopara lleva Edgum y lleva Ocha a la misma vez. Una de la mano de la otra. Pero sin embargo, las principales causas. Fíjate que dice que el hijo para Don Chopara debe preparar un caldero de fundamento o un caldero espiritual. Esto es un gran baluarte en la vida. Pero dice el santo, yo no quiero que mañana usted me prepare un caldero, pero no lo quiero que me lo prepare para hacerle brujería a nadie. Porque el hijo para Don Chopara no le hace brujería a nadie. El hijo para Don Chopara no le hace brujería a nadie porque, como que, porque tiene tanto H, tiene tanto H que lo que dice se da. Entonces, como dice que se da más lo malo que lo bueno, el hijo, el hijo para Don Chopara no hace brujería para hacerle mal a nadie. Si vamos a hacer brujería, vamos a hacer brujería para salvarnos, dice el santo. Entonces, hay que prepararte un caldero, pero un caldero para qué? Un caldero para tu defensa, porque usted lo rodea de envidia, dice el santo. Porque dice el refrán de Baratón Chopara que el éxito es en envidia. Los hijos de Baratón Chopara son envidiados sin tener nada, dice el santo. A usted lo envidia solamente hasta la de la forma de hablar. A usted lo envidian de la forma de caminar, de la forma de vestirse. Y usted todavía no tiene nada. Entonces tiene que preparar un caldero espiritual, pero no es para, para rearle un eco a nadie. Usted tiene que, que preparar un caldero espiritual para hacer brujería buena, hacer trabajos espirituales bueno, pero para quitarse todas las negatividades que usted lo puedan tirar encima usted tiene que preparar ese caldero para su defensa del día de mañana, la defensa suya la defensa de sus hijos de sangre defensa de sus hijos de piedra, porque usted va a ser el mañana, usted va a ser el gran baluarte, el tronco de la familia religiosa de, de piedra, pero usted va a ser el, el tronco de la familia sanguínea a la misma vez, por, por que usted nació para reinar, y a veces todo el mundo dice, no, usted va a ser para reinar un pueblo religioso, pero usted también nació para reinar, reinar en su propia familia, por compadre familia, ¿me estás entendiendo? Usted mañana, usted con 40 años, usted puede ser la, la, el tronco mayor que pueda tener su, su familia completa, debido a sus principios, debido a su, al respeto que usted ha implantado desde que usted está chiquito, debido a que usted es una persona laboriosa, dice el santo, debido a que usted cada vez que habla, usted se le respeta porque usted tiene Charlie en esa boca, usted tiene Charlie lo que dice. ¿Usted me está entendiendo? Por eso dice que ese caldero espiritual es para salvar a la familia, es para salvar a uno mismo, pero para salvar a la familia de piedras también. O para Don Chubar. ¿Usted está entendiendo? Por eso un viejo amigo, no se cambia por uno nuevo, que tú haces fanatizado con los santos y dejando a Edwin atrás. Que usted hace fanatizado con los santos y dejando a Edwin atrás, si Edwin fue el que te llevó hasta la puerta de este bordón de ocha, como después que tú tocas, y se te dice, Edwin el Edwin el el Chile con feto, usted va a entrar un cuarto de ocho y usted va a olvidar a Edgum atrás, no, usted no puede olvidar a Edgum por eso mañana son esos Edgum que están en nuestro cuadro espiritual y nos obstaculizan, entonces mañana no hay obra que fluya, no hay boca que fluya no hay nada que, que hagamos en bien que mañana nos dé un iré pero sin embargo estamos ojo con nuestros propios Edgum porque dice el refrán que no hay peor muerto oscuro que de uno mismo el día que lo deja de atender entonces yo no puedo dejar de atender a mi espíritu Yo no puedo dejar de atender a mi espíritu, dice el santo. Donde las grandes, las grandes negatividades, cuando las cosas estén malas, cuando todo esté estancado, cuando, cuando haya trabas de papeles, porque un bar habla de trabas de papeles, donde las cosas se dificultan, la persona iba a reinar, pero tuvo que pasar una gran travesía para poder llegar a esa cima. Cuando todo se trabe, dice el santo, dale cajón a tus espiritualidades. 
dale cajón a todos los muertos de la casa para que usted vea la gran, la, 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 el gran iré, el gran avance. El, usted va a romper cadenas, usted va a romper obstáculos cuando usted le dé cajón a esos muertos. Porque nadie calcula en los bares, tontos bares, el poder que tienen los muertos. HR, deca, bendiciones, mi vida. Nadie calcula el poder que tiene la espiritualidad. Por eso dice, el que sabe no muere como el que no sabe. Un viejo amigo no se cambia por uno nuevo. Quiere decir que si tú sabes que yo te estoy diciendo, es un item malé, que Edwin te viene defendiendo como el día de mañana, tú te vas a olvidar de Edwin cuando yo, hasta por encima de una estera, que una estera es una tierra de ocha. Yo siendo un ego me fui por una tierra de ocha para darte la bendición. Como el día de mañana tú te vas a olvidar de mí. No te me puedo olvidar de mí porque mañana te obstaculizo. Mañana siendo un ego yo te obstaculizo. Porque si yo te di y yo te alcé en la vida, uno tiene que recordarse de, los, de las personas, de las espiritualidades, de las deidades que nos hicieron llegar hasta el punto donde estamos hoy en día. Entonces no podemos ser malagradecidos, hizo para Don Chubara. No podemos ser malagradecidos en esta vida. Eso es para Don Chopar. Y nada que le ha hablado dos refranes. Dos refranes. El que sabe no muere como el que no sabe. Y un viejo amigo no se cambia por uno nuevo. Pero hizo para Don Chopar. Vamos para la parte caliente de Osvara Don Chopar. Vamos para la che de Osvara Don Chopar. Yo voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es el enemigo de Osvara Don Chopar? ¿Cuál es el enemigo? Porque Osvara Don Chopar convive con el propio enemigo. ¿Quién es el enemigo de Osvara Don Chopar? H, Anay, H. H, Anay. H, B. Están estudiando. Eso me gusta. El propio enemigo, Baratón Chobara, es la lengua. Porque Baratón Chobara convive con su propio enemigo. Porque dice el refrán de Baratón Chobara que tu lengua es un león. Si la suelta te devora. Eh, Eugenio. H, mi hermano. Oye, yo me acuerdo de ti. El yerno de, de mi hijaita, de Laura, la, la llamó. Bueno, me parece que eres tú. Porque te vi la cara y eh, debe ser el hombre. El hijo de Osvara, Tonte Osvara, convive con su propio enemigo. La lengua. Porque dice que tu lengua es un león. Si la suelta te devora. Pero ahora vamos a interpretar el hijo de Osvara, Tonte Osvara, cuando tiene a Che en la lengua. Cuando es Ire. O cuando tiene un sorbo. Porque se tiene a Che para los sorbos también. Entonces, si yo tengo a Che para el Ire. Si yo tengo a Chepa Liré, dice el santo, usted en la vida mañana, coño, mi hermano, yo sabía que yo estaba, yo estaba, yo estaba seguro que eras tú. Mi hermano, mis bendiciones. Tú sabes, aquí haciendo lo que se puede. Muchas bendiciones para ti, la, la, para tu esposa y para toda la familia. El hijo para Toncho Vara, mi respeto para ustedes también, mi hermano. Tiene a Che en la lengua para Liré, pero tiene a Che en la boca para Liré, ¿cómo? El hijo para Toncho Vara, mañana puede ser un gran orador. El hijo Baratón Chobara mañana puede ser una persona que tenga facilidades de palabra. El, tío, el hijo Baratón Chobara es una persona que puede ser abogado. Son los abogados, son las personas que si usted lo deja hablar mediante una conversación, mañana son capaces de ganarse a cualquier persona. Sí, Aray tiene que estar en el grupo. Bueno, creo yo. Creo yo que para... Que para, que para eso tienen que estar en el grupo, creo yo. Yo tengo que informarme un poco más. Espérate, para no salirme del hilo. El hijo para Toncho Para. Tiene a Chepa Liré en su boca. Pero puede ser mañana lo mismo que orador. Puede ser mañana lo mismo que, que abogado. Puede ser fiscal. Puede ser cantante, puede ser conductor de un programa, puede ser periodista, porque es alguien con facilidad de palabra. En el IRE es algo que tu lengua al día de mañana te va a salvar. ¿Es ¿Por qué? Por la gran facilidad. Por la gran facilidad que usted tiene. 
a la hora de hablar. ¿Me estás entendiendo? Usted va a ser una persona que mañana usted físicamente va a estar feo. Vamos a hablarlo por lo claro. Usted va a ser una persona con, un po, un, con pocas cualidades físicas, pero sin embargo solamente está que lo dejen hablar. Sin embargo solamente está que, le, que lo dejen decir una palabra que usted va a ser capaz de echarse a todo el mundo en un bolsillo. Por eso el hijo para un tío para no puede sacar sus, sus propias conclusiones por algo que está mirando. Hay que darle la defensa permitida a un para un tío para para que un para un tío para se pueda explicar. Eso en iré. Y cuando lo hablamos sobo. Cuando hablamos sobo, la peor maldición que nos puede caer encima de nosotros es, un hijo, es de un hijo de este orden. Porque no hay cosa que diga Osvara Tonti Osvara cuando está bajo un impulso. No hay cosa que diga el hijo Osvara Tonti Osvara cuando está bajo un, bajo un encabronamiento que no se le cumpla. Si mañana dice, ojalá te pase un carro por arriba, no dude que a usted se va a caer en la, en la esquina. ¿Entiendes? Entonces dice el santo, yo te voy a dar iré. Yo te voy a dar iré. Tanto a la hora de hablar en iré, pero te voy a dar los sorbos, tanto a la hora de hablar en los sorbos. Entonces tú tienes que tener cuidado lo que tú hablas. Porque dice, dice el orden que tu lengua es un león el día de mañana que tú la sueltes. Te va a devorar. Por eso el hijo de Dios para tonto para, convive con su propio enemigo. El hijo del enemigo para tonto para es su propia lengua. Entonces dice el santo, usted tiene que tener cuidado. Porque dice el refrán, dice el refrán que yo lo puse en una publicación. Dice, dice el refrán. Espérate, dame un traído. Dice el refrán. Yo lo puse en una publicación para que lo interpretara. Y yo lo voy a interpretar ahora. Dice el refrán. El filo del acero que pongas en tu garganta será mañana el remordimiento de tu conciencia el día que traiciones la palabra. ¿Cómo yo interpreto eso? Dice, el filo del acero que pongas en tu garganta será mañana el remordimiento de tu conciencia el día que traiciones la palabra. Significa, significa que vamos a suponer que yo tengo una pareja que vive un año de relación y yo mañana me fajé con ella, tuve una pelea, tuve una discordia y yo le dije esta, esta relación mía, por eso en los hijos para Don Chopara, yo voy a poner un ejemplo, cuando somos un matrimonio no podemos ser ahijados los dos de piedra de la misma madrina, porque el día de mañana cuando la madrina tenga que dividirse no se puede dividir porque la sopera no se parte, la sopera no se parte a la mitad, ya sé, bendiciones, mi hermano. La sopera no se parte a la mitad. ¿Me estás entendiendo? Por eso los hijos para Don Chopara, cuando estamos en matrimonio, no podemos, te, no podemos ser aislados de la misma marina. Porque mañana vienen las discordias, mañana vienen las separaciones y marina no se puede dividir en dos. Porque la sopera no se parte a la mitad, la sopera se tiene que mantener en una sola. Entonces dice el santo, si usted y yo somos relaciones, tú y yo somos pareja de hace varios años, el día que usted y yo nos separemos, mañana mi mamá me ve y yo le digo, no voy a volver más con fulana, porque fulana me hizo esto, esto y esto. Mañana mi marina me ve, mi urbona, mis amistades y todo el mundo que hace, todo el mundo empieza a sacarle la garra a fulana, a mi esposa, solamente, porque todo el mundo va a picar la naranja por mi parte. Pero sin embargo, sin darme cuenta, a los dos meses volví con esta persona. Cuando yo siempre dije que yo más nunca volvía con esas personas. Cuando yo volví con esta persona, que yo empecé a andar por la calle, a darme vista con esta muchacha nuevamente. Cuando me vio mi marina, mi mamá, me vieron todas mis amistades. ¿Con qué cara ustedes creen que yo voy a mirar a todas mis amistades? Después que todas mis amistades se, se vieron involucradas en mi problema. ¿Con, con qué cara? Entonces dice el santo que el filo del acero que pongas en tu garganta fue la palabra dicha, la palabra dada, no vuelvo más con mi esposa. Será mañana el remordimiento de tu conciencia el día que traiciones la palabra. ¿Con qué cara voy a mirar a las personas después que las personas, después que las personas dieron el frente y picaron la naranja por mi parte? Entonces, para que a las marinas el día de mañana, por combar el nacimiento, para que las marinas el día de mañana, las soperas no se dividan, es mejor no hacerle santo un matrimonio. Hazlo por separado, porque el día de mañana vienen las separaciones. Entonces dice el santo que tú no puedes adelantarte en una decisión matrimonial sin saber tu verdadero sentimiento. Entonces mañana a mí no me va a coger el filo de la, de la, palabra, el filo de la palabra que yo puse en mi garganta cuando traicioné mi palabra. ¿Por qué? Porque yo estaba de acuerdo con mi sentimiento. Dice el santo, cuando tú tengas problemas matrimoniales, resérvatelo. Resérvatelo porque puedes ver, puedes hacer, involucrar a millones de personas y al final vas a volver tú y lo que estamos por fuera quedamos involucrados 
y quedamos dañados de sentimiento. ¿Estás entendiendo? Entonces dice el santo, no te adelante a ninguna decisión matrimonial sin saber tus verdaderos sentimientos. Porque en esta vida, el que sabe, no muere como el que no sabe. Y todos siempre vamos al primer refrán, que es más exacto. Entonces dice el santo, el hijo de Bala, Don Tio Bala, puede ser una persona que es muy conversadora. Pero hay que ver cuando nosotros somos capaces de siempre estar conversando, 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 conversando. Podemos ser personas que nos ganamos a la gente, nos ganamos a las otras personas. Pero cuando lo vivimos sopo, cuando lo vimos sopo, ¿qué es lo que sucede? Porque el hijo para Don Tio para siempre no es conversador. Y cuando el hijo, y cuando nos toca el caso de que viene un hijo para Don Tio para que no habla, que habla poco, que es muy reservado, y es hijo para Don Tio para Y sin embargo todo el mundo dice que el hijo para Don Tio para siempre está hablando. Y cuando somos hijos de este orden y no hablamos nada, ¿qué puede suceder en este caso? Ah... Lo que puede suceder en este caso que dice el santo, que usted tiene que preparar la lengua antes de hablar. Dice que todo lo que la cabeza pensaba, la lengua no lo podía estar diciendo. ¿Por qué? Porque era tantas veces que usted no hablaba. Llevaba tanto tiempo usted sin hablar que todo lo iba acumulando. Usted todo lo iba reservando. Usted era una persona fría. Usted era una persona calculadora. Dunie, felicidades y bendiciones. Usted es una persona calculadora. Usted es una persona que usted viene añejando, usted, usted viene años tragando, usted viene años sufriendo, usted, usted viene acumulando muchas cosas y usted no lo comunica, por eso es malo a veces no comunicar nuestras situaciones y no comunicar nuestros problemas. Entonces dice el santo, ¿qué, tiene, cuán, qué, qué es lo que hace? El hijo para Don para cuando no habla. H, mi hija, explota, porque es tanto lo que tiene por dentro, es tanto sufrimiento, es tantas cosas que tiene añejadas, que el día que la suerte no va a decirla una por una, sin embargo la va a soltar todas al mismo tiempo y a la misma entonces el hijo para Don Chopara puede ser capaz que con tres palabras, con tres simples palabras puede derrumbar una relación de años, puede hacer llorar a su mamá, puede hacer llorar a su papá, puede hacer llorar a los hijos, puede hacer llorar a, a todo el mundo que lo quiere por tres palabras. Entonces hay que tener cuidado a la hora de, 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 de hablar, pero cuando estamos bajo un encaronamiento o cuando estamos bajo un insulto, dice el santo. Porque el hijo Bara Don Chopara tiene filo en la lengua. Lo mismo lo tiene para lo bueno, pero lo mismo lo tiene para lo malo. Hay que saber interpretar este orden, caballero. Ahora en sí, el hijo Bara Don Chopara tiene algo, que eres rey, porque dice que el rey no miente. Entonces, como nació la verdad y nació la mentira, le voy a poner un ejemplo. Hay que tener cuidado, a veces faltamos al trabajo y le decimos al jefe, porque nació la verdad, pero nació la mentira. ¿eh? La mentira y la verdad. Le decimos al jefe, jefe, yo falté porque mi hijo estaba enfermo y el hijo no tenía nada. Entonces cuando viramos al cabo de la semana, el hijo se nos enfermó y no se sabe de qué. Entonces hay que tener cuidado porque la verdad se convierte en mentira. Hay que tener cuidado porque la verdad se convierte en mentira. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces hacen santo las personas? Y sin embargo, porque dice que era la verdad y la mentira. Y sin embargo, las personas cuando hacen santo, hacen santo, un ejemplo, de iroso. Hacen santo de iroso. Se le dice a los vaqueros no el dinero, se le dice a los santeros no el dinero, se, las marinas no el dinero, esto es para salvar. Bueno, está bien, vamos a salvar. Porque acuérdense que una lengua te salva y una lengua te hunde. Ahora vamos a hablar de las dos lenguas. Entonces dice el santo que cuando hacemos santo y lo hacemos iroso, no pagamos un medio. ¿Cuántos de a voces después de salir del trono viene un tío, un supuesto tío, una supuesta amistad? O, no, o, o estamos en cualquier actividad religiosa y, y nos ven en la playa y nos ven tomando cerveza y nos ven, y nos ven compartiendo. Dice el santo, tienes que tener cuidado. Porque el hijo Bara, Don Chobara, tiene que tener cuidado porque le, le arrastran dos lenguas. Y sin embargo, usted verdaderamente no tenía dinero. A usted solamente le hicieron una invitación y usted solamente fue. Pero como te cogió la vista, como te cogió la vista, más atrás te coge el Elenu de Bara, Don Chobara en Osorbo, que es hablar más de la persona. Como decimos nosotros, el tía, tía, te, te, te levantan las tiras de peo, pero te están levantando las tiras de peo con falsos testimonios porque verdaderamente usted estaba compartiendo 
pero no era su dinero, no era su desenvolvimiento, pero hay que tener cuidado y hay que hablar claro. Por eso que Dios para donde para, no dice mentira, tiene que decir verdad. Pero hay que tener cuidado cuántas mentiras decimos que llegamos a un punto y no las creemos. Porque el hijo para donde para, cuando lo digo nosotros, nos decimos tantas mentiras que es un momento que nosotros creemos que es verdad. ¿Estás entendiendo? Pero sin embargo, tenemos que aprender a guardar dinero. Tenemos que aprender, aprender el día de mañana, la cosa está dura, la, la, la vida está agitada, la vida cada día está más, más difícil. Pero tenemos que aprender, aunque sea la minoría, tenerlo guardado. No podemos ser despilfarradores en este otro, porque el día que llegan las negatividades, el día que llegan los problemas, que nosotros vamos a tocar una puerta, nadie nos va a dar la mano. Por eso el rey se acostó rico y se levanta pobre. Pero no tenemos, tenemos que coger y saber guardar. Porque dice el refrán dos baratos ante bala que guarda pan para mayo y maloja para tu caballo. ¿Me entiende? Usted tiene que guardar pan para mayo, pero maloja para su caballo significa, maloja para el caballo, significa los problemas que se avecinan, las negatividades que vienen en el día de mañana, que no están escritas. Entonces tiene que aprender a guardar dinero. Para que el día de mañana no es lo mismo tocar la puerta porque no tengo dinero, que salir a un frente, porque aunque sea tengo una bobería guardada, no es lo mismo. Pero hizo para Tonti Osvara, el éxito es gente en vida, el éxito es gente en vida. Desgraciadamente, esto es algo feo, pero hay que decirlo, nosotros estamos rodeados de la envidia, pero ¿quién está más expenso a envidiar? ¿El que no tiene Osvara Tonti Osvara o el que tiene Osvara Tonti Osvara? ¿Cuál de los ¿El que tiene o el que no tiene? ¿Cuál es el que está más expenso a envidiar el día de mañana? Caballero, el que tiene Osvara, Don Chosvara en su cabeza, ese, el que lo tiene, porque es el que lo tiene, hay que tener cuidado en esto, así lo tengan iré, así lo tengan nosotros, porque dice el éxito, es gente en vida. ¿Qué te tiene que decir el santo? ¿Cuál es la respuesta del santo? ¿Cuál es el consejo que el santo quiere transmitirle a usted? Usted es una persona que no le puede importar lo que tengan las personas. Usted es una persona que no le puede importar lo que tengan otras personas. Usted tiene que saber conformarse con lo poco que usted o lo mucho que usted va obteniendo con sus manos. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que saber ser una persona conformista en este mundo y no envidiarle nada a nadie. Eso le dice el santo, nos para, don Chosvara. Pero sin embargo, me hacer fumo o bacalá. Vamos a hablar de bacalá. La bacalá aquí pidió dos comidas. Yo le voy, voy a hablar claro. Hay que tener cuidado, los hijos para Don Chosvara, lo que nos llevamos a la boca. Las peores brujerías en este mundo, los peores trabajos, los peores hechizamientos, son por la boca lo que uno, nos, lo que uno se ingiere. Porque dice que Osvara Don Chosvara tenía que tener cuidado en todos los lugares donde comía. Tenía que tener cuidado todo lo que se llevaba a la boca, porque los, las, peores, las peores brujerías venían a la boca. Sin embargo, aquí a Bacalá le dieron dos comidas. Yo voy a poner un ejemplo. Esta, esta, esta directa va dedicada a Yané. Yo sé que Yané tiene hecho o bacalá, o charlá. Pero si esta directa fuera dedicada a un hijo de Legua, a un hijo de Changó, un hijo de Chum, un ejemplo, en esta parte, yo realmente estoy generalizando la directa porque es un vara con chorvara. Es, es como vara con chorvara generalizado. Pero ahora esta parte, yo se la voy a, yo se la voy a interpretar directamente para Yané sola, que es la que tiene vara con chorvara en Ubatalá. Dice, dice el santo aquí, Ané, que usted no puede comer en casa de nadie. Usted no puede comer comidas envueltas. Usted no puede comer porque es obatalá, que le dieron las dos comidas. Usted no puede tomar, dice el santo, usted no puede beber, beberle, ingerir bebidas alcohólicas. Y si las va a ingerir, tiene que ingerir bebidas claras, que usted misma se las prepare. Usted no puede ingerir bebidas oscuras. Porque usted va a llegar un momento en la vida que a usted le van a echar algo en una bebida o a usted le van a echar algo en una comida porque fue la comida que le dieron a Batalá. Ustedes me están entendiendo porque dice que una lengua te salva y dice que una lengua te hunde. ¿Me están entendiendo? Dice que una lengua te salva, pero dicen que otra lengua te hunde. Que la hora que tú tienes que preparar aquí, que esta hora va para todo el mundo, esta hora es coger lengua de vaca. 
la lengua de vaca y, y, a, y machucarla un poco con pimienta y guinea de cuya guardó y, y poner los nombres enemigos y envolverla con un trapo rojo y limpiarnos con todo eso, llevarlo para la línea de un tren, llevarlo para unas cuatro esquinas o la llevamos para una posición cerca de donde vivan los enemigos. Porque esta es la hora de los enemigos, para donde para que era lo que no siempre nos están matando, pero con el enum. Porque no es peor brujería que la lengua arriba de uno, porque dice que la lengua es el azote del cuerpo. ¿Me estás entendiendo? Entonces Obatalá, aquí le, Obatalá pidió a, los, a la gente del castillo, a la gente del palacio, que le hicieran la mejor comida. Obatalá aquí pidió que le hicieran la mejor comida. A Che Lauri, envolverla con trapo rojo. ¿Y qué comida le hicieron? Cogieron una lengua y le echaron todos los sazones a vivir por haber. A Che, si lo tienen en Uca, si lo tienen en el Ecuá, muy bien, da, muy bien dicho está, porque esa es la primera conversación. Ahora lo que usted, yo puse una obra que se pone aquí al Eguá, que es la hora con el Eguá, os para tu para, y le voy a explicar la hora, déjame terminar la conversación y, y vamos para esa parte. Aquí a Obatalá le prepararon la mejor comida que fue una lengua, con todo tipo de sazón, y Obatalá se comió esa comida, y Obatalá dijo, qué comida más buena, pero sin embargo yo quiero que me preparen la peor comida, ¿Qué, qué, ¿cuál fue la comida? La misma lengua, pero sin sazón. Y Obatalá pudo decir, ¿cómo puede ser que la misma comida sepan tan diferente? Y le dijeron los súbditos del castillo, porque una lengua te salva y otra lengua te hunde. Yo le voy a poner un ejemplo, un ejemplo que ya he puesto. Cuando nosotros nos hacemos santos, que vamos para la calle, ¿cuántas personas con santo hecho en la calle? Nos cruzan los brazos y nos dicen, santo y a vos. Y cuando ya nosotros vamos lejos, dicen, el que no es religioso de verdad, dice, está rogando. ¿De dónde este Yahoo sacó dinero para hacerse santo? Pero que ropa más fea trae, pero si sí que anda en percudido y te coge la lengua, porque esa es la lengua que te hunde. Pero el que verdaderamente es religioso dice, santo ya vos, bueno es mal que usted llegó a pie del cordón de ocho y usted llegó a coronar su ocho. Usted se salvó. Ese es el verdadero religioso. Esa es la lengua que te salvó. Entonces dice el santo, no puede juzgar a las personas sin saber su verdadero sacrificio. Entonces a veces sacamos nuestras propias conclusiones sin verdaderamente convivir con la persona. Es como dice el dicho del algo popular, hay que dormir con Juan para saber si Juan ronca. Entonces si tú no has visto con Juan y tú no sabes si Juan ronca, ¿por qué tú me tienes que juzgar a mí? A mis espaldas, porque al hijo Osvaldo, donde Osvaldo nadie le dice nada en la cara. Todos lo dicen a su espalda, pero da la casualidad que todo es a sus oídos, todos los chismes, todos los bretes, todos los comentarios. Llegó al oído de Osvaldo, donde Osvaldo. ¿Estás entendiendo? Ahora sin embargo, menos para Don Chopara en el Eguá. Es la primera conversación. Es la primera conversación. Dice que con para Don Chopara en el Eguá hay que tener cuidado en qué. Porque es la rueda de la carreta. Uno va para adelante, va para atrás. Hay, hay, hay personas que dicen que esto no nace en este orden. Verdaderamente hay veces que no nace en este orden. Esto nace un orden de fa, Pero muchas personas, muchos ya te se vio, lo pusieron en este orden porque os para rueda. Osvara rueda y en el Eguá, Osvara tiene que tener cuidado el que tenga Osvara en el Eguá que mañana pueda perder hasta la posición donde vive lo mismo que pierde la posición que lo mismo que viaja para otros países que lo mismo mañana piensa que va a morir en un lugar y muere en otro lugar porque el hijo Osvara se transporta y más cuando lo tiene en el Eguá Viaja a diferentes países, conoce diferentes lugares, pero en Iré, pero cuando vimos en Osorbo, perdemos varias cosas en esta vida. ¿Estás entendiendo? Ahora, sin embargo, voy a hacer una explicación rápida y corta por aquí, que habla de la guía de la calabaza. Todo el mundo sabe que en Osbara Don Chopara habla la calabaza, en Osbara Che habla la I de la calabaza, pero en Osbara Don Chopara habla la I de la calabaza. Dice el santo, dice el santo, que a pie del Eguá, que tenga Osbara Don Chopara en el Eguá, en Ogún, Ochozi, en Obatalá, en cualquier santo, debe vivir una calabaza. Porque dice que es la alcancía de todos nosotros los santeros. 
la calabaza, que en esta religión se llama el EGD. Pero sin embargo yo voy a hablar una cosa. Yo voy a hablar algo. ¿Por qué nosotros en un ita de ocha, cuando terminamos que vamos a hacer un esbo estera, nosotros le picamos cinco pedazos a calabaza? ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que cuando le picamos esos cinco pedazos a la calabaza, la calabaza suelta una lágrima? Porque la calabaza llora. La calabaza llora. Entonces Olofin dictaminó que había que empezar a quitarle esos cinco pedazos de a la calabaza para que llorara la calabaza y no lo lloráramos nosotros como seres humanos. Porque dice el santo que a usted le han traicionado. Dice el santo que a usted le han dejado abandonado. Usted le han decepcionado. Usted ha sufrido. U usted ha venido a este mundo a sufrir muchas cosas. A estar sufriendo. Y muchas cosas que le faltan en la vida. Pero tarde o temprano el santo te va a abrir los ojos. Porque el que sabe no muere como el que no sabe. Quiere decir que la piedra que, que tú comiste hoy. No va a ser la misma piedra con la que tú vas a chocar mañana. Quiere decir que es mejor que llore la calabaza. Y no lloremos nosotros como los seres humanos. Dijo Lofi. Entonces todas esas lágrimas yo quiero dejarlas que se curan en esa calabaza. Por eso que ese santo tiene que vivir esa calabaza. Para que esa calabaza se lleve todos los sufrimientos. Para que esa calabaza lleve todo, todas las negatividades que deben pasar por usted. Pero que vayan para la calabaza y no la deje a usted. ¿Me estás entendiendo? Pero sin embargo dice que la alcancía de nosotros los santeros. Nosotros podemos abrir un huevo a la calabaza y echar dinero porque es un gran esbo. Eso es un gran esbo. Que nosotros podemos hacer, pero sin embargo dice el santo, hay que tener cuidado porque la calabaza la sembramos en nuestra casa y sin embargo la recoge el vecino dice el santo, vamos a interpretar rápido esto, dice el santo, usted tiene que tener cuidado que ese movimiento de usted pero sin embargo lo está disfrutando otras personas yo voy a hablar de los hijos rápidamente a veces tenemos 30, 40 años y nosotros ponemos a temprana edad la casa a nombre de nuestros hijos y dice el santo, hace falta que tú disfrutes por todo por lo tanto que tú has luchado ¿Me estás entendiendo? Hace falta que usted disfrute todo, por lo tanto que usted ha luchado, porque dice que la ira de la calabaza la sembramos aquí y los frutos los recogió el vecino. Entonces no puede ser que tú te sacrifiques toda una vida por algo y sin embargo usted se muera y lo disfruten otras personas. Entonces dice el santo, si usted va buscando dinero, usted va guardando, pero usted también va disfrutando. Usted también va disfrutando. Usted no puede ser una persona que el dinero mañana la, la, le cambia hasta el temperamento. ¿Cómo lo hago a entender? Porque dice que el dinero enriquece nuestras manos y oscurece nuestras almas. Las grandes negatividades en este mundo son por dinero. Entonces dice el santo, mira a ver que usted lo que va a hacer porque hizo vara Don Chopara, que en esta vida más vale corazón limpio que todo el dinero en el mundo. No podemos ser una persona interesada, dice el santo. Tenemos que tener cuidado lo que mañana hacemos por dinero. Mañana no podemos acostarnos, vender nuestro cuerpo por dinero. No es lo mismo cuando no teníamos conversaciones. Después que nos hacemos santos, ya el santo te dijo, se acabó la prostitución, se acabó todo por dinero. Dice el santo, el dinero no puede ser algo que cuando, llega tu, que cuando tú no estés presente en tu vida, como que logre enfermarte, porque los hijos para donde para cuando se ven sin dinero, se atormentan la vida. ¿Me estás entendiendo? Porque el dinero enriquece nuestras manos, pero oscurece nuestras almas. Nos tuerna las almas negras. Entonces hay que tener cuidado. Entonces en la guía de la calabaza hay que tener cuidado mañana. Por, por insulto, mañana por encarronamiento, mañana por estreno, puede dar un infarto y sin embargo una casa que nos costó tanto lucharla, la disfruta cualquiera, porque después que nos muramos ya todo se acaba, entonces después que, no, que nosotros vayamos al mundo, la verdad, la disfruta cualquiera, entonces dice el santo, tú vas guardando, pero tú también vas disfrutando, porque hay que ver lo que tú sembraste aquí, que mañana lo recoge un vecino, entonces para que no lo recoge el vecino, usted tiene que disfrutar lo, lo que usted tanto luchó, Pero sin embargo, habla de separaciones de hijados de padrinos. Habla de hijados que destronan a los padrinos. Yo voy a poner mi, mi interpretación. Y no sé si es la más exacta, pero sé que funciona. Dice el santo que... Que aquí se separa quien quiere, caballero. Porque es muy fácil echarle la culpa al hijado. Y que mi hijado, y que mi hijado, y que el hijado la hizo mal. Pero sin embargo el padrino no, no se ha mirado por dentro. Dice que Osvara tiene que mirarse por dentro. Tiene que criticarse, para autocriticarse. Para después criticar a las personas. Porque dice que marca separación de hijado, padrino. 
Y yo digo que aquí en este mundo se separa quien quiere. Ah, ¿qué es lo que no puede suceder en Osvara Don Teobara? En Osvara Don Teobara no puede haber engaño, porque como nace la verdad y nace la mentira, usted no puede volverse una persona mentirosa con sus padrinos. El santo le dice, usted tiene que decirle mentira al que le pregunte en la calle qué fue lo que le hicieron en el santo, con qué orden usted vino, pero usted no puede decirle mentira a su padrino, porque mañana usted de abajo tiene quitado las 12 de la noche en la calle y usted está a las 2 de la mañana y usted piensa que su padrino, porque vive lejos o porque vive en otro país, mañana no se va a enterar y cuando padrino se entera vienen las separaciones porque es un dolor grande para el padrino, porque lo mismo que digan el delijado, mañana es lo mismo no van a hablar más de lijado mañana hablan más de los padrinos porque Osvara es nacimiento Osvara es nacimiento Osvara es comida y Osvara es dinero y Osvara es conversación entonces hay que tener cuidado, yo digo, la mejor separación que puede venir en este orden es que mi, mi, mi madrina se me vaya para Italia y yo como soy hijado me vaya para Australia y cada cual viaje, pero no podemos dejarle motivo a la separación por disgusto. No podemos dejarle motivo a la separación por disgusto. Pero a veces le echamos, le echamos los padrinos, pero a veces son los hijados. A veces le echamos los hijados, pero a veces son los padrinos. Y hay que tener cuidado porque a veces nosotros somos hijos de Osvara, Toncho Osvara. Y el santo le está diciendo, mañana usted va a estar expensa a que su padrino mañana lo deje regado. Entonces, ¿regado en qué sentido? No es que yo te voy a dejar de hablar como, ni te voy a dejar de mirar por, como padrino suyo. Es que mañana yo tengo un hijado que me viene hijo de este otro. Pero es un hijado que cada cinco minutos me está llamando. Es un hijado que cada cinco minutos me está preguntando. Y yo como padrino, puede ser que tenga poco conocimiento. Pero ¿cuál es el deber de un buen padrino? ¿Cuál es el deber? Mi hijado, yo no me la sé con la humildad, y cuando yo te diga que no me la sé, automáticamente lo digo, pero no te desesperes, que yo te busco tu respuesta, y salir a buscar la respuesta, te ahumar las bendiciones, y el deber del parino, es salir a buscar la respuesta, y no dejar con duda a su hijado, porque aquí nadie nace sabiendo, y hay personas que paren en la ocha, a partir de los 20 años santos, pero cuando parimos de Yabó, ¿qué conocimiento puede tener un Yabó? Entonces, si no tenemos conocimiento, y sin embargo tenemos hijos de piedra, entonces nosotros tenemos que salir a buscar la respuesta, y no podemos dejar a nuestros hijos insatisfechos, porque mañana vienen las discordias, mañana vienen las desilusiones, y mañana vienen las separaciones, es igual que no podemos ser parinos de los últimos que llegan, ¿Cuántos padrinos mañana le prestamos solamente atención de los ahijados que llegan de los últimos? Y sin embargo yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero de esta rama y no me prestan atención. O, o aquí la atención viene por tiempo definido. ¿Cómo puede ser? Aquí la atención viene por tiempo definido. No, 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 no. no. Tanto vale el primer hijado como vale el último, vale el de en medio. Aquí todos los hijados valen por igual. Tanto vale el hijado que no tiene dinero, que fue iroso, que vale el que viene millonario de otro hará. Aquí valen todos por igual. Aquí el dinero no, no tiene nombre. Y aquí el dinero no pesa nada. Aquí pesan los valores y los sentimientos y los principios que tengamos nosotros como personas. Por eso es que vienen las separaciones. No podemos ser padrinos de los últimos que llegan. Somos padrinos de todo el mundo a la misma vez. Por donde sale uno, tiene que salir todo. Por eso cuando estamos plantados, que tengamos, que tengamos una ocha, y yo soy el hijo de Osvara Don Osvara, y yo soy el padrino de 100 personas, esas 100 personas tienen que estar ahí conmigo. Esas 100 personas tienen que estar ahí conmigo, plantados junto conmigo. Así esté el que no tenga dinero, así esté el que tenga dinero todo el mundo, porque cuando todo el mundo está en mi ley, todo el mundo es igual a todo el mundo. No puede haber, no puede haber diferencia entre nadie, porque si no vienen los celos, porque Osvara habla del celo, de, de hermano hacia hermano. Eso de piedra, imagínate cuando tengo dos, tres, cuatro hijos de sangre, dice el santo, mira a ver qué cariño se te está yendo más para un hijo que para el otro. Y tú no te estás dando cuenta aparentemente, pero todo el mundo te lo está diciendo, porque el otro está mirando y el día de mañana son, son los hijos que crecen con resentimiento, son los hijos que crecen con los rencores, son mañana los hermanos, un hermano puede matar al otro mañana, pero por un celo acumulado de una vida, pero los principales culpables fuimos nosotros los padres. Esto es para Don Chubar. Entonces dice Osvara Don Chubara 
que tu destino es tu propia elección. El santo te dice, yo te voy a dar la, 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 la elección, te voy a dar la potestad que mañana tú elijas tu propio destino. Pero si tú te me vas por el camino malo, tú vas a ser malo en lo malo. Pero si tú te me vas por el camino bueno, tú vas a ser bueno en lo bueno. ¿Me estás entendiendo? Te vas a ser bueno en lo malo y bueno en lo bueno. Quiere decir que tu destino es tu propia elección. Hay que tener cuidado qué elección tomamos. Por eso los hijos para con para que tengamos hijos de 15, 16 años y mayormente las muchachas, hay que tener cuidado con ella, porque mañana con 16 años nos salen con una barriga antes de tiempo. Con 16 años quieren irse a vivir con los noviecitos. Entonces mañana pierden la elección, porque dice que estaba, estaba el destino, era su propia elección, pero a veces está en la, la elección y la libertad. Está la elección y la libertad. Un hijo, un niño que pare, una muchacha, vamos a interpretarlo, <coughs> perdón. Vamos a llevarlo a la vida. Una muchacha. Betty Velasco, bendiciones, mi hija. Vamos a llevarlo a la vida. Una muchacha que pare con 16, 15 años. ¿Qué perdió? Perdió la libertad. Porque es la elección y la libertad. Pero mañana, cuando él tenga 20 años y le dé un trabajo favorable a su vida, mañana esta muchacha. Mañana esta muchacha no tiene, no tiene modo de ir para un trabajo porque tiene un niño de 5 o 6 años y no tiene quien se lo cuide. Quiere decir que a temprana edad perdiste la libertad. Y sin embargo, cuando la vida te dio una oportunidad, perdiste la lección. Hay que entender esto. Por eso que tu destino es tu propia lección. Usted es capaz de elegir su vida el día de mañana. ¿Me están entendiendo? Me están preguntando por una obra, Osvara Don Chosvara. Aquí la, la obra, que es un gran baluarte, ya yo la di, que es cajón a los muertos. Pero hoy voy a poner otra obra. Yo puse la obra más fuerte que tiene Osvara Don Chosvara, que darle cajón a las espiritualidades. Pero vamos a hablar de otra obra. Las señalizaciones de humo. Antiguamente no existían <coughs> las señalizaciones de humo. ¿Cómo eran? Si no existía un teléfono, no existía un telégrafo, no existía nada. ¿Cómo las personas se comunicaban? A través de señalizaciones de humo. Entonces, lo primero que nació en Osvara con Chopara fue la comunicación. Entonces dice el santo, usted tiene, que ir a la, usted tiene que ir al monte. Usted tiene que ir al monte con una ropa de tres días sudada. Una ropa sudada de hace tres días. Una ropa vieja. Usted tiene que llevar a algún. Si no tiene algún, un siete rayo. Algo caldero o acheche fuerte. Usted tiene que llevarlo a algún. Y cuando usted lo vea al monte... Usted va a hacerse un rompimiento encima de, ese, de esa debilidad. Y después que usted se haga el rompimiento, usted tiene que darle candela. Porque esa señalización de humo es lo que va a transmitir a otras tierras. Ese humo va a transmitir de algo que a la persona se le está dificultando. Porque a los hijos de Vara, Don Chupara, les cuesta trabajo llegar las cosas. Son tan suertudos que el día de mañana cuando le llega todo por lo que más han luchado. Un ejemplo, yo que vivo en Cuba, mañana me llega un papel favorable para irme para afuera y siendo hijo de este otro se me dificulta. Quiere decir que en ese momento, en ese mismo instante, yo tengo que hacer la hora de las señalizaciones de humo para que ese humo transmita y me, me traiga de regreso lo favorable que yo tanto estaba esperando. Candela, esto y tal, vale. Es demasiado para mí. Os para a os para. Sin embargo, aquí el EUE es por el orden el Ewe viene siendo, el, y no es Ewe, que no sé la aclaración. Ewo, Ewo, lo que nosotros decimos ya por el dialecto, Ewe. Ewe son las hierbas, y Ewo es la prohibición, lo que te quita. Los Ewo de este ordo pueden ser cualquiera. Pero hay uno aquí específico, 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 que sí hay que quitarlo aquí. Que es la ropa roja completa. El hijo Vara, Don Chubara, no se viste de rojo completo porque dice que al rey muerto, príncipe coronado, significa que es un orden de destrono al padrino. Principalmente que es el que está pariendo. Que cuando sale este orden, el padrino tiene que darse algo. Tiene que recibirlo a un santo o tiene que darle de comer de su cabeza un hinchel herido mo, algún animal de pluma de su cabeza al santo o robarse la cabeza hacerse algo que lo aguante porque este hijado que tiene es muy fuerte viene con muchas astralidades fuertes me estás entendiendo porque dice rey muerto príncipe coronado pero yo lo voy a hacer la historia 
venía, la, venía el hombre que era rey Osvara, Tonte Osvara. Implantó bandera roja en un castillo que no era de él. Por eso este orden son de lo que los hijos quieren mandar en, su, en la propia casa de los padres. Y los padres aún están vivos. ¿Cómo ustedes pueden entender eso? En este orden, mañana nosotros, si no nos ponemos fuertes, los hijos gobiernan más que nosotros dentro de la propia casa. ¿Entienden? Hay que interpretar esto. Osvara Don Osvara implantó bandera. Y viene el rey de ese castillo y le dice, ve acá compadre, <coughs> ¿y quién tú eres? Y digo yo que soy Osvara Don Osvara. Yo, que soy el rey, Osvara Don Osvara, y dice me ese rey. Ah, porque tú te crees que tú eres el rey de este castillo. Yo le dije, no, yo no soy el rey de este castillo, pero yo soy rey, tan rey como tú. Entonces el otro rey que era más inteligente que yo, que me dijo, está bien, ¿qué hizo? Me quitó la bandera roja y me la tiró por encima automáticamente yo me disponía a salir de ese castillo vanaloreándome de que yo había puesto bandera a un lugar que no era mío cuando yo voy saliendo cuando yo voy saliendo cuando yo voy saliendo de ese castillo el otro rey había dicho a los arqueros del de palacio que cuando eran una persona vestida de rojo, le dispararan a, ma a matar. Pero en ese mismo instante que ya le voy a brincar por la puerta, por eso hay mucho cuidado, el hijo para Don Chopara, tiene que tener cuidado, por eso nosotros en las puertas de la casa tenemos que tener los guardieros para evitar todas las neg negatividades que vienen a la puerta de la casa. Cuando nosotros íbamos saliendo por esa puerta, venía entrando la hija del rey, y esta hija, verme, se enamoró. A verme se deslumbró, pero por la vestimenta que veo a ver una tela roja. Entonces dice el santo, el santo, ¿a quién mataron entonces? ¿Por qué? Porque esta hija de rey me quitó la bandera y se la puso ella. ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? Mataron a la hija, mataron a la princesa, quiere decir que hay que tener cuidado. Yo voy a poner dos ejemplos. Si es mujer, usted es mujer, y usted tiene los varas donde los usted es la hija de los varas donde los y su esposo no, usted tiene que tener cuidado. ¿Qué candela? Porque la ropa roja es una candela que el hombre tenía encima. ¿Qué candela? ¿Qué problema? Es que usted mañana le quita a su marido y mañana usted se lo echa encima. Quiere decir que aunque su esposo no tenga los varas donde los ni tenga santo hecho, y usted es la que tiene santo hecho, y usted es la que tiene siendo mujer, tiene para con tu para, su esposo no se puede vestir de rojo, aunque no tenga santo hecho. Porque al vestirse de rojo lo pueden confundir, al vestirse de rojo se puede calentar, y esa confusión mañana la quien la coge, la que tiene para con tu para, que es la mujer, quiere decir que los problemas de la pareja lo, la, lo coge la esposa, que es la que tiene para con tu para. Esa es la interpretación cuando somos mujeres, pero cuando somos hombres y tenemos para con tu para en nuestras cabezas. El santo te dice, mi hijo, no te vas a vestir de rojo nunca. Hay una confusión mandada. Hay una confusión mandada a una persona que estaba vestida de rojo. Quiere decir que te van a confundir y te van a matar. Pero sin embargo dice el santo, ¿cuándo tú te me vas a vestir de rojo? Tú tienes quitado el rojo, pero tú te lo vas a poner una sola vez. ¿Cuándo? Cuando usted tenga un problema que tenga que resolver. Un problema que de papel, que usted va a una aduana, que usted va a una embajada, que usted va a un lugar donde haya mujeres. Porque por esa vestimenta roja, usted siendo hombre, el día de mañana se le va a acercar una mujer, o usted le va a caer en gracia a una mujer que le va a ayudar su problema. Entonces, el día que usted necesite resolver un problema, vaya a seguir vista ser rojo, porque va a haber una mujer que es la que va a llegar y le va a quitar esa bandera roja, que es la que le va a salvar a usted. Miren las interpretaciones, una para cuando sea mujer y la otra para cuando sea hombre. Hay que tener mucho cuidado. Os para con os para. Andela, me parece que yo vaciado esto ya. Me quedan una pila de cosas porque os para habla. Pero me parece que ya yo ya. He hablado más hasta con un idea y malé. Os para donde os para. Oño, qué clase os tú. Pero voy a decir algo, voy a decir algo por último, voy a decir algo. Dice, dice os para donde os para, que el día que usted no tenga ganas, 
el día que usted no tenga y la intuición, que usted no tenga los deseos de ir a una actividad religiosa, a una actividad que usted lo invite, que usted no vaya, porque dice que todos los mei, todos los mei, o cana mei, o cana tonte o bala, o cunda tonte o cunda, o eunle tonte eunle, todos los mei fueron una actividad, y el único que no fue fue el barato tonte o bala, porque el barato tonte o bala sabía hecho unos de, y el barato tonte o bala sabía, sabía que algo negativo le estaba esperando, ¿por qué? Porque le dijeron, no salga de la casa porque las piedras robando se encuentran. Entonces dice que el hijo para Don Chopara, el día que no tenga ganas de salir de su casa, no salga. Porque va a sufrir un disgusto al lugar donde se dirige. ¿Me estás entendiendo? Dice, barría ena, barría vacía. Barría ena en un hombre, barría, barría ena, barría vacía en un hombre, tiene que tener cuidado, un apéndice de una etnia diatal. El hombre tiene que tener cuidado, ¿me entiende? Pero en una mujer... Hay que tener cuidado un embarazo fuera del lugar. Hay que tener cuidado una barriga que, está, que viene y, y viene sin avisar. Hay que tener cuidado. Ah, Amén, a mi son. Os para, donde os para. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy haciendo una directa. Yo no puedo. Hay cosas. Yo no hago una directa porque yo me sentí la planilla. No. Yo hago una directa, me siento y la hago. Hay cosas aquí que. Hay esboces. Hay... Yo me acuerdo de algunos esboces, me acuerdo de algunos baños. Pero aquí hay cosas que va a llevarlo a fondo, 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 ganaste. Tengo que sacarlo de un libro. Y ahora mismo yo no he leído ningún libro para sentarme aquí. Cuando yo leo el libro, yo he dicho casi todo lo que dice en un libro. Porque yo estudio. Pero yo hago yo, la mejor manera de hacer una directa en vivo. Es sentarse sin saber nada. Sentarse sin, sin, sin repasar nada. Porque dice que el refrán. Que el hombre que no tenga ocurrencia. Cae en el desespero. Y yo no puedo verme una persona mecánica. Yo hablo por lo que el Edgum me acompaña. Porque me ofrece un Edgum. En la vida de todos nosotros. Gracias, gracias. Ahora yo quisiera, caballero, tengo, tengo, no tengo tambores aquí, no tengo nada. Tengo un cubito, espero que gané principalmente a todos los del grupo. Les haya gustado esta directa, les haya gustado. Tengo un cubito aquí, preparado aquí para cantarle dos canciones de Mayá, hacerle una rumbita de Mayá y después hacerle una rumbita a Ochum. ¿Qué ustedes creen? ¿Hago la rumbita o no? Respóndame, hago una rumbita o no. Dos canciones para Emaya y dos canciones para Ochum. Celebrando el 8, el 7 y el 8 de septiembre. Caché, <coughs> caché. Ya, se fue. Tengo mi cubito aquí. No tengo tambores. Tengo que hacerme un tamborcito. Ustedes, dame, dame correrme para atrás. Ustedes en la casa ahí vayan más o menos haciéndome el coro ahí desde la casa. Aunque yo no las escuche. Aunque yo no las escuche, pero, pero estamos presentes. <coughs> Vamos allá. Vamos a empezar por Yemayá. Vamos a empezar por una canción que le gusta a todo el mundo y todo el mundo se la sabe. Dice, cae, cae, cae. Y maya olo tu cae 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 hace su
una rumbita corta, pochum, y terminamos, caballero. Vamos a cantar algo rico, pochum, ahora aquí. Dice, dice pochum. <risa> Vamos a algo rico, pochum, rápido. Dice, e a la de, e a la de, e moro. A la de, e a la de, e moro. Oh, a la de, e a la de, e moro. A la de, e a la de, e a la de, e a la de, e moro. Eh, oh, felicidad. Oh, felicidad. Oh, felicidad. Eh, eh, oh, eh, la de ocho. Ya lo te echa mi voz. Eh, la de ocho. Ya lo te echa mi voz. Eh, la de ocho. A ti fa fu la ocha. Eh, la de la de la de ocho. La de la de ocho. La de la de ocho. Te moro. Ma o ma o que o. Te moro. Agua o ma o ma o que. A la mo fin de moro. Ya lo te mo fin de. Michele, Michele, a los de, a la Michele, Michele, a los de, a la Michele, Michele, a los de, a la Michele, Michele, ya caballero, ya, está como se pone la de los de, caballero, muchas felicidades, muchas felicidades, mucha armonía, mucha paz, mucha unión, muchas cosas buenas, les deseo para todos, para cada una de las familias de ustedes, para los presentes, para los ausentes también. Espero que esta directa les haya gustado a todos. Gracias a Legum de los datos móviles. Gracias a Legum de la conexión que hoy me ha dejado hacer la directa. ¿Me estás entendiendo? Muchas felicidades a todos y que pasen un, una feliz semana y que pasen un, un feliz día. ¿Me estás entendiendo? Muchas felicidades. Los quiero y me quedo corto, como dice el dicho. <risa>